ஓகேங்க நம்ம இப்போ வந்து அடுத்து பார்க்கக்கூடியது வந்து கார்டன் மெத்தேடும் ஆர்னர் மெத்தேடும் இருக்குது இப்போ கார்டன் மெத்தேடில் ப்ராசஸ் வந்து ஹெவியாக இருக்கும் அதனால் மேபி ரிசல்ட்டு கேட்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய கார்டன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஆர்னர் மெத்தேடு இது ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் இதுக்கான ப்ரீஃபாக ஒரு சில சம்ஸ் வந்து நம்ம மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்கேன் கவனிச்சுக்காங்க ஜஸ்ட் என்ன தேவை அப்படிங்கிறத ஒரு கிளாஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் கார்டன் மெத்தட் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் த கியூபிக் ஈக்வேஷன் ஒரு கியூபிக் ஈக்வேஷனோட ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கேன் ஏ நாட் எக்ஸ் இஸ் கியூ ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதனுடைய அடுத்தடுத்த கியூபிக் ஈக்வேஷனோட ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இதில் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபார்ம் போட்டிருக்கேன் இங்கே ஜென்ரல் ஃபார்ம்னு காட்டியிருக்கேன் இங்கேயும் ஜென்ரல் ஃபார்ம்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ கியூபிக் ஈக்வேஷனோட ஃபார்மேட் அப் நம்ம ஆக்சுவலி மெட்டீரியலில் இந்த ஃபார்ம் கொண்டு வந்துருப்போம் எக்ஸ் இஸ் கியூ ப்ளஸ் ஒய் கியூ ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஜெட் ப்ளஸ் கியூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு செகண்ட் டேர்ம் வந்து கட் ஆகிருக்கும் ஸோ எக்ஸில் ஒரு ஈக்வேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் இஸ் கியூ அதுக்கப்புறம் எக்ஸு இல்லை எக்ஸ்கொயர் டேர்மு இல்லை அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஜென்ரல் ஃபார்ம் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் கியூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது எக்ஸ் இஸ் கியூ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்மே இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்மே நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு கியூபிக் ஈக்வேஷன் இந்த கார்டர் மெத்தேடை பொறுத்தவரையில் செகண்ட் டேர்ம் வந்து இட் மே பி மிஸ் ஆகுது கட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபார்மேட்டு தான் இந்த ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே வரும் அல்லது இந்த ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே வரும் ஸோ இதில் ஏதாவது கேள்விகள் கேட்பாங்களா சார் அப்படின்னா சான்ஸ் இல்லை பட் இதை நான் வச்சு போயிடுங்க எக்ஸ் இஸ் கியூ ப்ளஸ் ஒய் கியூ ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஜெட் ப்ளஸ் கியூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் கால்டு தி ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் த கியூபிக் ஈக்வேஷன் எதில் கார்டனில் அதே நேரத்தில் இதில் செகண்ட் டேர்ம் கட்டாக இருக்குது நமக்கு டிஆர்பியில் கொஸ்டின் மேபி இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கலாம் எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுத்து இதை சால்வ் பண்ண சொல்லலாம் அல்லது இந்த ரூட்டோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் இங்கே நிறைய நாம் எழுதியிருந்தாலும் தெரிஞ்சிக்கப்பட வேண்டியது கார்டன் ஈக்குவேஷனில் செகண்ட் டேர்ம் ஆப்ஷன் வராது இல்லை அதுக்கு உண்டான ஃபார்மேட் எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய ஜென்ரல் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இந்த ஏரியாவை நல்லா படிச்சுட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ படிக்க வேண்டிய ஜென்ரல் ஃபார்ம் பாருங்கள் இங்கே நான் க்ரீனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இதை ஒரு க ரீட் பண்ணிட்டு போயிடுங்க அடுத்தது பாருங்கள் இட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் இதை தான் இந்த க்ரீனில் போட்டிருக்கிறத மேலும் இப்படி மாடிஃபை பண்ணி எழுதியிருக்கேன் Z Q plus 3 as G, Z plus G equal to 0. ஜீரோ இதோட ரூப்பு லென்த்தியாக இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் மெட்டீரியலில் பார்த்துக்காங்க ஒரு ஒர்க்கிங் ரூலே நமக்கு சிரமமாக தான் இருக்கும் பட் இட் கேன் பி ஆல்சோ ரிட்டன் ஆஸ் இ ஜெட் கியூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் இ ஜெட் ப்ளஸ் ஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றிட்டு மாற்றினதுக்கு அப்புறம் இதில் ஹெச் ஜி ஜெட் எல்லாம் நொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஹெச் அப்படிங்கிறது ஏ நாட் ஏ டூ இன்ட்டு ஏ ஒன் ஸ்கொயர் மேலே இந்த ஃபார்முலா அப்படி யூஸ் பண்ணிங்களேண்ணா கேட்டுங்களா அடுத்தது ஜி யூஸ் பண்ண ஜிக்கான ஃபார்முலா ஏ நாட் ஸ்கொயர் ஏ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஏ நாட் ஏ ஒன் ஏ டூ ப்ளஸ் டூ ஏ ஒன் ஏ கியூ இசட் அப்படிங்கிறது ஏ நாட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஒன் ஸோ இங்கே நம்ம தொடர்ந்து இதில் எல்லாம் ஒரே ஃபார்மேட்டில் வச்சுக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெரும் குழப்பம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த க்ரீனை ஒன்று படிங்க இந்த மேலே இருக்கிற ஒன்று ஜென்ரல் ஃபார்ம் பார்த்துக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபார்மேட் எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காங்க ஸோ இது 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 எல்லாமே கியூபிக் ஈக்குவேஷனுடைய அடுத்தடுத்த ஃபார்ம் தான் சரிங்க H, G, Z. இதோட வேல்யூஸை வந்து இங்கிருந்து கொண்டு வரோம் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து கொண்டு வரோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த வேல்யூஸ் முடிச்ச உடனே ஒரு ரிமார்க் கொடுத்துருக்கேன் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஒமேகா ஒய் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இசட் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் கேட்டுங்களா இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் ஆஃப் தி கியூபிக் ஈக்குவேஷன் கியூபிக் ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த
ரூட்ஸ் ஆஃப் த கியூபிக் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபார்மேட் தெரியணும் இதெல்லாம் அப்செக்டிவில் கேட்குற சான்சஸ் இருக்கலாம் அவங்க ஒரே கொஸ்டினை கொடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கன்னா அது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் வர வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தது பாருங்கள் ஒருவேளை இந்த ஃபார்மேட்டில் ஜெட் கியூப் த்ரீ அச்சு ஜெட்டு ப்ளஸ் ஜி செகண்ட் டேம் இங்கேயும் கட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஜெட் ஸ்கொயர் டேம் கட் ஆகிருக்கு இசட் ஸ்கொயர் டேம் கட் ஆகிருக்கு ஸோ ஜெட் ஸ்கொயரே கொடுக்கல அவங்க ஜெட் ஸ்கொயர் கொடுக்காம டைரெக்டாக இந்த ஃபார்மேட்டில் கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு இங்கே ஏதாவது செக் பண்ண சொல்லலாம் நேச்சுர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அவங்க சொல்யூஷன் கேட்டால் தான் இங்கே போய் ஆகணும் சொல்யூஷன் கேட்டால் தான் இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே என்ட் ஆகணும் அது பெரிய ப்ராசஸ் பட் டைரெக்டாக கொஸ்டினை இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துட்டு நேராக இப்படி செக் பண்ண சொல்லலாம் நேச்சுர் ஆஃப் த ரூட் பாருங்கள் டிஸ்கிரிமினன்ட் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹெச் ஸ்கியூப் நம்ம கொடடிக் ஈக்குவேஷனில் டிஸ்கிரிமெண்ட் பார்த்துருப்போம் அது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பட் இங்கே ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹெச் ஸ்கியூப் வாட் இஸ் ஜி இந்த ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே போகணும் வாட் இஸ் ஹெச் இந்த ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே போகணும் அப்போ ஏ நாட்டு இதெல்லாமே இந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் தெரியணும் அதனால் ஒன்றுக்கு ஒன்று எல்லாம் இன்டர்கார்லேட் ஆகிருக்க மாதிரி வந்திருக்குங்க சம் நீங்கள் மெட்டீரியலை கோ த்ரோ பண்ணிக்காங்க ஸோ டெல்டா ஜீரோவாக இருந்து ஜி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா டெல்டா வேல்யூ ஜீரோ பட் ஜீவோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு இருக்குது ஜீரோவில் இருக்குது ஆல் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டூ ஆஃப் தெம் இஸ் ஈக்குவல் மொத்தம் மூணு ரூட் இருக்கணும் இல்லையா அதில் எல்லாமே வந்து என்னவாக இருக்குன்னா ரியலாக இருக்கணும் ரெண்டு ரூட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈக்குவல் ரூட்டாக காட்டணும் அடுத்தது பாருங்கள் டெல்டா ஜீரோ ஜியும் ஜீரோ டெல்டா ஜீரோ ஜி ஜீரோ ஹச் ஜீரோ ஆல் ஆர் ஈக்குவல் எல்லா ரூட்டும் கோயின் சைட் ஆகிடும் டெல்டா இஸ் கிரேட் அண்ட் ஜீரோனா ஒன் ரூட் இஸ் ரியல் அதர் டூ இஸ் இமேஜினரி ஒன்று ரியல் ஆகும் மற்ற ரெண்டு இமேஜினரியாகவும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் கார்டன் மெத்தடில் ஒரு ப்ரிவியூ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி நீங்கள் மெத்தடில் கோ த்ரோ பண்ணிட்டு டெஸ்ட்டுக்கு மீட் பண்ணுங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்னர் மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் ஆர்னர் மெத்தட்லேயும் சம் போடுறது பெரிய பெரிய ப்ராசஸ் முதல்ல அந்த ரூட்டை லொக்கேஷன் பண்ணுறதுக்கே சில டைம் ஆகும் பட் இந்த கேள்விகள்லாம் கூட வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒரு வேளை வந்தால் ரிவர்ஸ் பார்ட் தான் நாலு ஆன்சரை வச்சு மேலே மூவ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டிய ரூல் ஒன் பாருங்கள் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ரூட் ரூல் டூ பார்த்தீங்கன்னா டிமினிஷிங் த ரூட்ஸ் ரூட் எங்கே இருக்குன்னு லொக்கேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதுவே நாலஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூ வச்சு ரூட்டை நாம் குறைச்சிட்டே வரணும் டிமினிஷ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு இடம் கிடச்சிருக்கோம் அங்கேருந்து அடுத்த டேம் மறுபடியும் ரூட்டை லொக்கேஷன் பண்ணணும் ஸோ அப்புறம் மல்டிப்ளை பை த ரூட்ஸ் பை டென்னு இந்த மூணு ஸ்டெப்பு முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் முதல் ஸ்டெப்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அவங்க கரெக்ட் டெஸ்மல் பிளேஸஸில் வேல்யூ கேட்பாங்க மூணு டெஸ்மல் பிளேஸில் கரெக்ட் ஒரு ரெண்டு டெஸ்மல் பிளேஸில் அப்படின்னா அதுவரை இந்த ப்ராசஸ் மூலியம் ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணிட்டே போகணும் ஸோ லென்த்தி ப்ராசஸ் அதுக்கு பதிலாக எப்படியும் நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸை எடுத்து கொஸ்டினில் போட்டு எதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ சப்போஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுன்னா நம்ம அதை ஆன்சராக சொல்லிட்டு போயிடலாம் அதனால தான் ஆப்ஷன் டு கொஸ்டின் ஆப்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் பார்ட்டு போங்க எது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அது ஆன்சராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை முடிச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சில விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் அடிப்படை செயல்பாடுகளாக எடுத்துக்கிட்டு தொடர்ந்து மெட்டீரியலை நல்லா கோத்ரோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஐம்பது கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் டெஸ்ட்டை மீட் பண்ணுங்கள் ஒரு சில கொஸ்டின் சேம் மாடல் கொஸ்டினாக உங்களுக்கு தெரியலாம் போட்டதோட நோக்கம் டிஆர்பியில் கேட்ட கொஸ்டின் டிஆர்பியில் அதே ஃபார்மேட்டில் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்காக நான் தனியாக டிஆர்பியோட கொஸ்டின் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டை இப்போதைக்கு சென்ட் பண்ணல ஸோ அதனால் எல்லாமே ஒரு கொத்ரோ பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை அனுப்பி வைக்கலாம் ஸோ இதுதான் நீங்கள் ஒன்றாம் தேதி காலையில் எழுதுவதற்கு தேவையான சில விஷயங்கள் ஸோ தொடர்ந்து இந்த விளக்க காணொலி அதே நேரத்தில் பிடிஎஃப்பு ஏற்கனவே சில வீடியோஸ் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே வச்சுட்டு நீங்கள் காலையில் எக்ஸாம் எழுதுங்க ஸோ அடுத்து மதியம் பார்க்கக்கூடிய அந்த தேர்வுக்கு அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ் விஸ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து வாசிங்க நீங்கள் கரையேறும் வரை கரம் கொடுக்க தயார் தேங்க்யூ